என் உயிரினும் மேலான என் அக்கா பாரதி கண்ணம்மாவுக்கும் என் உயிரினும் மேலான என் சமூக திருநங்கைகளுக்கும் இங்கு கூடியிருக்கும் மக்கள் அனைவருக்கும் எனது பொன்னான மாலை வணக்கம் இன்று இணையதளம் இளைய தலைமுறையினரை சீர் தூக்குகிறது என் தலைப்பில் நான் தமிழ்நாட்டின் தலைநகரமான சென்னையில் இருந்து பேச வந்துள்ளேன் இணையதளம் என்றால் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் டிக்டாக் யூடியூப் இத்தனை உள்ளது இதன் மூலமாக பல இளைஞர்கள் பலன் அடைகிறார்கள் என் சமூக மக்களும் பயன் அடைகிறார்கள் என்று சொன்னால் மிகையாகாது ஒன் இஸ் எஜுகேஷனல் ஓரியன்டல் டிக்ஷனரி நெட் பேங்க் ஜென்ரல் பேப்பர் க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நெட் பேங்கிங் மொபைல் பேங்கிங் மணி டிரான்ஸ்லேஷன் கூகுள் பே பெண்ணுக்கு சமையல் குறித்த ஆகியவற்றை தெரிந்து கொள்ளலாம் இதற்கு மேலான சென்னையில் கஜா புயல் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் நடந்தது அப்பொழுது எல்லாரும் வந்து கவர்மெண்ட் எந்த உதவியும் முதலில் பண்ணவில்லை முதல் இளைஞர்கள் தான் இணையதளம் மூலமாக மக்களுக்கு வந்து உதவி செய்தார்கள் அதுக்கு பிறகு கவர்மெண்ட் வந்தது ஸோ இது ஒரு பெரிய விஷயம் இணையதளம் மூலமாகத்தான் மக்கள் வந்து இருபத்தோரு நாள் பாதிக்கப்பட்டார்கள் சென்னை கஜா புயலில் அப்போ அவர் தான் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அவர்கள் தான் உதவி செய்தார்கள் பின்னர் சென்னையில் ஒரு கலைஞன் ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டான் அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆன பையனுடைய ஹார்ட் வந்து வேலூரில் இருக்க ஒரு திரு ஒரு சிறுமிக்கு இமீடியட்டாக வித்தின் டூ ஹவர்ஸில் இணையதளம் மூலமாக அவருக்கு ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளேஷன் ஆச்சு ஸோ திஸ் இஸ் வெரி பிக் இன்சிடென்ட் இஸ் ஆப்பன் இன் சென்னை பிறகு நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் உலகமே அறிந்து பார்க்கும் ஜல்லிக்கட்டு மெரினா கடற்கரையில் உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் மக்கள் எல்லோரும் இளைஞர்கள் எல்லோருமே வந்து அந்த கடலுக்கு நடுவில் போய் நின்று அந்த லைட் எதுவுமே கிடையாது உணவு கிடையாது தண்ணி கிடையாது எல்லாருமே வந்து அந்த லைட்டு செல்லில் தான் லைட்டை பிடிச்சி எல்லோரும் அந்த இரவு பன்னெண்டு மணி அளவில் நின்னாங்க ஒட்டுமொத்த அதனால தான் நம்ம வெற்றி கண்டோம் அந்த பீட்டா சட்டம் வந்து அமைப்பு வந்து ஜல்லிக்கட்டு நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிச்சு அதனால் எல்லா இளைஞர்களும் ஒன்று கூடி அந்த ஜல்லிக்கட்டை நிறைவேற்றி இன்றைக்கி நம்ம பாரம்பரிய விளையாட்டை பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்துக்கு முன்பு இளைஞர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் ரெண்டாயிரத்துக்கு பின்பு இளைஞர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் என்று பார்க்க வேண்டும் அதாவது சேமோ சேபி சேமோ சேபி என்றால் என்ன என்னவென்றால் செல் வருவதற்கு முன்பு செல் வருவதற்கு பின்பு இளைஞர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புது என்னென்றால் ஒரு அம்மா சொன்னாங்க கவர்மெண்ட்டில் வந்து கம்ப்யூட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இதனால என் பிள்ளை வந்து கெட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக கவர்மெண்ட் கம்ப்யூட்டர் கொடுத்தது கெட்டு போகிறேன்னு சொல்லக்கூடாது ரெண்டாவது வாங்கினோர் மேலே தப்பு இல்லை கொடுத்தவங்க மேலே தப்பு இல்லை அந்த வளர்க்கப்பட்ட தாய் மேல் தான் தப்பு ஏன்னா அந்த குழந்தை செல் வச்சுட்டு இருக்கலாம் என்ன பேசுகிறான் என்ன பண்ணுறான்றதை தெரிஞ்சுக்கணும் அதை முதல்ல தாய் தப்பம் வந்து முதல்ல கண்காணிப்போடு இருக்கணும் அப்போ நடந்தால் இந்த இணையதளத்தில் யாரும் குத்தம் சொல்ல மாட்டாங்க அதுவும் நடந்தது ரெண்டாவது நான் எம்பி லோக்சபா எலெக்ஷன் நிற்கும்போது எனக்கு யூடியூப் மூலயமா எனக்கு நிறைய ஓட்டு கிடச்சிது இன்றைக்கி நாலு டிஜிட் ஓட்டு வாங்கியிருக்குன்னா இந்த யூடியூப் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சு ஸோ இணையதளத்தை பற்றி வந்து குறை சொல்லக்கூடாது வாட்ஸ்அப்பையோ இல்லை ட்விட்டரையோ குறை சொல்லக்கூடாது இதில் நல்ல விஷயங்களும் இருக்குது கெட்ட விஷயங்கள் இருக்குது நல்லது எடுத்துக்கோங்க அன்னப்பறவை இருக்குது பாலையும் தண்ணியும் ஒன்றா கலக்கும் போது அன்னப்பறவை பாலை மட்டும் சாப்பிடும் தண்ணியை விட்டுடும் அந்த மாதிரி நல்லதை எடுத்துக்கோங்க கெட்டதை விட்டுடுங்க ஆனால் இன்றைக்கி இளையதளம் இருக்கிறதுனால நம்ம எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இளையதளம் தான் சிறந்தது என்று நான் த என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் தேங்க்யூ அழகா நல்ல செய்திகளை சேகரிச்சு வந்திருக்காங்க எப்படி மன்றம் போன வகையில் நம்ம பேசுவோம் எல்லாத்தையும் கேட்பாங்கன்றது வராம நல்ல தகவலை சேகரித்துக் கொண்டு அழகான அறிவுபூர்வமான விஷயங்களை முதல் மேடை மாதிரி தெரியாம கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து ஆண்டு காலம் பேசுற அனுபவத்தோடு பேசி அமர்ந்திருக்கிற ராதா அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டு ஆமா இந்த ஒவ்வொரு கைதட்டலும் அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய டானிக் இந்த மாதிரி மேடையில் பேசுறவங்க பெரிய பொண்ணு பொருள் எல்லாம் கிடையாது அந்த கைதட்டல் மிகப்பெரிய டானிக் சீரழிக்கிறது அப்படின்ற அணிக்கு அருணா இருக்கிற அனைத்து தோழமைகளுக்கும் என்னோட இரவு நேரத்து வணக்கம்னு சொல்லணும் இரவு நேர வணக்கம் முதன் முதலாக இதற்கு எனக்கு ஒரு பெரிய ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுக்கு பிறகு நான் திரும்ப மதுரைக்கு வந்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட மதுரையில் ஒரு எட்டு வருஷம் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பெண்கள் மத்தியிலையும் திருநங்கைகள் மத்தியிலையும் மிக சிறப்பான அந்த காலம் வந்து ஒரு நல்ல இனிமையான தருணம் மதுரையில் நிறைய இடங்களில் சுற்றி பார்க்குறது மதுரையில் என்னால் முடிஞ்ச சேவைகளை பாரதி கண்ணம்மாவோடு இணைஞ்சி செஞ்சுட்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுக்கு பிறகு இங்கே வருவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை நிறைய முறை தோழி வந்து அவங்க என்ன அழை
இருந்தாலும் இந்த பட்டிமன்றத்துக்கும் அவசியம் நீங்க வரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நிச்சயம் நான் வருவேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இருக்கிற அனைத்து மாநிலங்களில் இருக்கிற திருநங்கைகள் மத்திய அரசினுடைய திருநங்கைகள் பாதுகாப்பு மசோதாவை எதிர்த்து பெங்களூரில் மிகப்பெரிய ஒரு கண்டன அமர்வினை வந்து ஒருங்கிணைக்கிற வேலை எங்கிட்ட கொடுத்துருக்கிறதால அந்த வேலைக்கும் இடையில எப்படி பாரதி அப்படின்னு நான் சொல்லி கேட்டேன் இல்லைக்கா நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும் அப்படின்னாங்க அவங்க எனக்கு கூப்பிட்றது அக்கான்னு கூப்பிடுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வயசு அறுபது எனக்கு வயசு நாற்பது சரிங்களா இருந்தாலும் சரி அவங்க அக்கான்னு கூப்பிட்றது ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏற்றுப்பேன் ஸோ இதற்கு நடுவராக வந்திருக்கிற தோழர் முத்து அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றி ஏன்னா முத்து அவர்களை வந்து நான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒன்பதில் கோயம்புத்தூரில் இந்த நம்மளுடைய ரமேஷ் என்ற ஒரு திருநங்கை இருந்தாங்க அவங்கள வச்சு நாங்க ஒரு நிகழ்வு ஒருங்கிணைச்சோம் திருநங்கையினுடைய கலை நிகழ்வு அந்த கலை நிகழ்வுக்கு முத்து அவர்கள் வந்திருந்தாங்க அவர்களோட அவங்க டீம் ஒட்டுமொத்த அந்த நகைச்சுவை குடும்பமே மொத்தமும் வந்திருந்தாங்க மிக சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சி எங்களுக்காக திருநங்கைகளுக்காக பண்ணி கொடுத்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷமா அவர் மறந்துட்டார ஞாபகத்துல வச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் நல்ல மெமரி பவர் இருக்கு பத்து வருஷமா திருநங்கைகளோட அவர் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரு வந்து அவரு திருநங்கைகள் மேல வச்சிருக்கிற புரிதல் நிஜமேலுமே எங்களை ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணுது ரொம்ப தேங்க்யூ கிரேட் சல்யூட் முத்து சார் உங்களுக்கு அடுத்ததான் வந்து எனக்கு முத்து வந்து ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்தா தான் நான் ஜீரழிக்குதுங்கிறத பத்தியே பேசுவேன் பேச மாட்டேன் அதே மாதிரி இவர் வணிக சங்க தலைவர் மதிப்பிற்குரிய ஐயாவும் எனக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்தா நான் பேசுவேன் இல்லைன்னா நான் போய் உட்காந்துப்பேன் என்னன்னா இன்டர்நேஷனல் அளவுல உலக அளவுல திருநங்கைகள் ஒருங்கிணைக்கூடிய விழா வந்து ஒரு மிஸ் குவாகம் அப்படிங்கிற ஒரு விழா அந்த விழா வந்து அது அதனுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் தான் நான் எல்லாம் ஒட்டுமொத்த இந்தியா மட்டும் இல்லாம உலக நாடுகள்ல சுவிட்சர்லாந்து இத்தாலி ஜெர்மன் லண்டன் மலேசியா சிங்கப்பூர் தாய்லாந்து சைனா அத்தனை நாடுகள் இருக்கிற திருநங்கைகளையும் மொபிலைஸ் பண்ணி அந்த விழா மிக சிறப்பாக நடக்கும் இன்டர்நேஷனல் சேனல்ஸ் வந்து அந்த நிகழ்ச்சியை வந்து மிக சிறப்பா மூன்று நாள் நடக்கிற நிகழ்ச்சியை ஒளிபரப்புவாங்க அந்த நிகழ்ச்சியில முத்து அவர்கள் கலந்துக்கிறதா இந்த வர வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில கலந்துக்கிறேன்னு வாக்குறுதி கொடுத்தால் முத்து அவர்கள் மே ஆறாம் தேதி அந்த திருவிழா நடக்குது மே அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது உங்க கால் சீட் டேட் பார்த்துட்டே கூட சொல்லலாம் கால் சீட்டு அரைச்சிட்டு வெப்பாங்க <laughs> 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 பொதுவாக பார்த்தோம்னா இப்போ சகோதரி சொன்னாங்க ஜல்லிக்கட்டு விஷயம் வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க உச்சக்கட்டம் அடைஞ்சதுன்னாங்க நீங்க தொட்டதுக்கெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு மனிதர்கள் வந்து நம்ம போராட்டங்களை கையில் எடுக்கிறோம் ஏன் போராடாமல் சட்ட ரீதியான விஷயங்களாகவும் நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு போக முடியும் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஏன்னா இங்கே இருக்கிற அடிப்படை அமைப்புகள் அடிப்படை அரசியல் அமைப்புகளும் சரி அந்த அரசியல் அமைப்பை உருவாக்கக்கூடிய அந்த கொள்கை முடிவெடுக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கிற அந்த டிசிஷன் மேக்கர் பாலிசி டிசிஷன் மேக்கரும் சரி அங்க அவங்களோட ஸ்கில் ரொம்ப ஒர்த்தபிளா இல்லை அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க நிலைத்த தன்மை நீடித்த தன்மையாக அவர்களுக்கு இல்லை அதனாலதான் நிறைய போராட்டங்கள் நிறைய பிரச்சனைகள் உருவாகுது நீங்க எடுத்துக்கோங்க சகோதரி பேசும்போது சொன்னாங்க இந்த இணையதளங்கள் வந்து ரொம்ப சீர் தூக்குது பள்ளிக்கூடங்கள்ல வந்து கணினியை தராங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க கணினியை கொடுத்த உடனே பையன் வந்து முதல்ல வந்து சப்ஜெக்டை பாக்குறானோ இல்லையோ வேற சப்ஜெக்டை தான் வந்து அதை நோன்ற முதல்ல எடுத்தோடனே எல்லார் வீட்லயும் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு என் வீட்டுல நானும் ரெண்டு குழந்தைங்களை வந்து அடாப்ட் பண்ணி வளர்த்துட்டு இருக்கேன் ஒரு பையன் வந்து ஐடிஐ முடிச்சுட்டு கோயம்புத்தூர் டெக்ஸ்ட் மோல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான் இன்னொரு பையன் என் கூட தான் இருக்கான் பனிமலர் காலேஜ்ல படிக்கிறான் அவன் கேட்டா அவனுக்கு நான் வந்து ஒரு இந்த போன் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் ஏதாவது விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்க என்னை கேட்கறான் இப்போ சென்னைக்கு போய் வீட்டுல ஒரு வாரம் வீட்டுல இருக்கும்போது அம்மா எனக்கு வந்து இந்த ரெட்மின்னு ஒரு போன் வந்திருக்கு அந்த ரெட்மிலேயே வேற ஒரு மீயா அந்த மீய வாங்கி கொடுமா நான் எந்த மீய இல்ல கடைசி வரைக்கும் உனக்கு இந்த பட்டன் போன் தான் அந்த பட்டன் அமைக்கி நீ என்கிட்ட பேசு என்ன பேசணும் காலேஜ் போனியா ஈவினிங் வந்தியா என்ன ஒர்க் நடக்குதா அவ்வளவுதான் இதுதான் என்கிட்ட பேசணும் மற்றது இதுக்கு இல்ல இல்ல நிறைய நான் அதுல சப்ஜெக்ட் பண்ணுவேன் ஒர்க் பண்ண என்ன சப்ஜெக்ட் பள்ளிக்கூடத்துல வாத்தியார் சொல்லி தராரு நீ கத்துக்கணும் இப்ப வாசிக்கிற பழக்கன் வாசிப்பு திறன் அப்படிங்கறது இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த சொசைட்டில இல்ல புத்தகங்கள் வந்து இன்னைக்கு விற்கிறது இல்லை நிறைய எழுத்தாளர்கள் நிறைய கவிஞர்கள் எழுதுற படைப்புகள் வந்து இன்னைக்கு விற்பனை ஆகிறது இல்லை எல்லாமே பார்த்தா எல்லாம் யூடியூப்ல டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க அதை பார்த்துக்கிறேன் என்னப்பா யூடியூப்ல யூடியூப்ல பார்ப்பேன் மைண்ட்ல நிறுத்த மாட்டேன் ஒரு
சரி நேற்று என்னென்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது யாருக்காவது இங்கே நியூஸில் பார்த்தீங்க அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியுமா உங்களால் கோர்வையாக சொல்ல முடியுமா ஏன் சொல்ல முடியல நாங்கள் தான் வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்குறோமே மதுரையில் பலத்த காற்றுடன் இடியுடன் கூடிய மலை ஐந்து வாட்ட மாவட்டங்களில் பள்ளி விடுமுறை இதை மட்டும் இப்படி தடவி தடவி பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் இன்னும் மேலே இன்னும் சொல்ல போனால் கலாச்சார சீரழிவு தமிழனுடைய கலாச்சார சீரழிவு எங்கே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தடவர்களை தாங்க இருக்கு ஒட்டு மொத்தமாக தடவர்களை தான் இருக்கு யார் பாருங்க ஒரு பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா யார் பார்த்தாலும் இப்படி தான் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு அநியோன்யம் இல்லை ஒரு மதிப்பு இல்லை ஒரு அன்பு இல்லை எதுவுமே இல்லை இன்னைக்கு அன்புக்காக இயங்குற அன்புக்காக இயங்குற நாங்க அந்த காலங்கள்ல ஐயா நீங்க வாழ்ந்த உங்களுடைய இளமையான காலங்கள்ல வந்து குடும்பங்கள் வந்து எவ்வளவு நெருக்கமாக வாழ்ந்திருக்கும் இன்னைக்கு இவ்வளவு இணையதளம் எங்களை எம்பவர் பண்ணுது இணையதளங்கள் எங்களை வந்து மேல் நோக்கி வேலை தூக்கி விடுது லண்டனுக்கு போக வைக்குது அமெரிக்காவுக்கு போக வைக்குதுங்கிறாங்க இன்னைக்கு எங்கேயாவது குடும்பங்கள் ஒற்றுமையா இருக்கா இந்த குடும்ப ஒற்றுமை ரொம்ப அவசியங்க குடும்பத்துல ஒருத்தர் ஒருத்தர் மனிதனுக்கு மனிதனுக்கு மனிதன் அன்பு காட்டுறது அவசியம் அதை தாண்டி நாம இன்னைக்கு எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல நான் புனேல இருந்தேன் அப்போ எனக்கு ஒரு திருநங்கை தாய் இருந்தாங்க சென்னையில அவங்க எனக்கு இங்கிலாந்து லெட்டர் கார்டில் லெட்டர் போடுவாங்க போன் கூட கிடையாது அப்ப நாங்க இருந்த இடத்துல அந்த லெட்டரை வாங்கி படிப்பேன் டெய்லியும் எடுத்து எடுத்து படிப்பாங்க அதே வந்து நான் அந்த அம்மாவுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் அந்த பக அந்த அந்த லெட்டருங்கெல்லாம் பத்திரமா வந்து பொக்கிச மாதிரி சேர்த்து வச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு கூட அவங்க இல்லை என் கூட அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க அவங்களோட நினைவுகள் வரும்போது அந்த கடிதத்தை எடுத்து பிரித்து படித்து பார்த்து கண்ணீர் வடிப்பேன் ஏன் அப்படின்னா அதெல்லாம் எழுத்துக்கள் பதிவிடப்பட்ட எழுத்துக்களும் சரி எதுவும் சரி அது போகாது இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சியில எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாலியல் ரீதியான ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்து கிளம்புச்சு ஆண்கள் பெண்கள் சார்ந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிளம்புச்சு அதெல்லாம் எதால வருது இந்த தடவர போன்ல தான் வந்து அந்த பிரச்சனையே வருது வேற எதுவும் இல்லை ஒரு போனுங்கிறது எதுக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஒரு தகவல் தொடர்பு தக பெற்றோர்களுக்கும் அந்த குழந்தைகளுக்கும் ஒரு தகவல் தொடர்பு இருக்கணும் முதல்ல எல்லாம் இப்படி சுத்திர போன் இருக்கும் நான் சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது பார்த்திருக்கேன் சுத்திர போன் வரும் ஒரு கிராமத்துல ஒரு போன் இருக்கும் யார் கொஞ்சம் கூட மனம் தளராமல் எங்கேயாவது வெளிநாட்டிலையோ வெளியூர்லேயோ இருக்கிறவங்க யாராவது ஃபோன் பண்ணாங்கன்னா ஓடி போய் அவங்க வீட்டில் சொல்லிட்டு வருவாங்க என்ன தான் நானே போயிருக்கேன் குழந்தையாக இருக்கும்போது ஆ அவங்களுக்கு சுப்பிரமணி வீட்டுக்கு ஃபோன் வந்திருக்குதுன்னு சொல்லு அவங்க பையன் மத்திய பிரதேசத்தில் வண்டிக்கு போயிருக்காங்க இருக்க வண்டிக்கு அவன் ஃபோன் பண்ணியிருக்கான் போய் கூப்பிட்டு வாங்குவாங்க நான் ஓடுவேன் வேகமாக ஓடி போய் உங்கள் பையன் ஃபோன் பண்ணியிருக்கான் அந்த அம்மா சொல்லுது வாங்க வாங்க அப்படின்வேன் உடனே வந்து போனை எடுத்து பேசுவாங்க ரொம்ப அன்போட ஆசையோட அது ஒரு பெரிய அதிசயம் உலக அதிசயமா இருக்குது இன்னைக்கு எத்தனை பேசி என்னங்க பிரயோஜனம் எத்தனை பேசி என்ன பிரயோஜனம் நீங்க இன்னைக்கு யாராரு கிட்ட பேசுனீங்கிறது தலைவராலேயே இன்னைக்கு வந்து லைன் லிஸ்ட் பண்ண முடியாது இவர் வந்து நடுவர் இருக்கார் இல்லையா நடுவர் இன்னைக்கு காலையில இருந்து யாராரு கிட்ட பேசினாருங்கிறது அவருக்கே நினைவில் இருக்காது அத்தனை போன் வந்திருக்கும் ஒரு வார்த்தை ஒரு பரிமாற்றம் ஒரு தகவல் பரிமாற்றம் அப்படிங்கிறது நினைவில் நிறுத்தப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் நினைவிலேயே இருக்கணும் நம்ம யாரார் கிட்டேலாம் இன்னைக்கு நம்ம காண்டாக்டில் இருந்தோம் யாராரெல்லாம் நம்ம கூட பேசினாங்க உரையாடினாங்கிறது ஒரு பஸ்ஸில் ஏறினா முதல்ல அரசியல் பேசுவாங்க சினிமா பற்றி பேசுவாங்க உலக நாட்டு நடப்புகள் பற்றி பேசுவாங்க ஒரு ரயிலில் ஏறினா வந்து ரயிலில் அந்த ஊர் போய் இறங்குற வரைக்கும் நல்ல விஷயங்கள் குடும்ப விஷயங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பரஸ்பரம் வந்து உறவாடுவாங்க இப்போ யார் மூஞ்சி யாரும் பார்க்கறது இல்லை திங்குதுங்க கடைசியில் தடவுதுங்க இப்போ நேர நேரத்துக்கு ட்ரெயினில் உட்காந்துட்டு திங்குதுங்க தடவுதுங்க இங்கேருந்து டெல்லி வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணுறேன் காஷ்மீர் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணுற பார்க்க யார்கிட்ட ஆசையாக இப்போ சொன்னேன் ஆ சார் பைசா கிதர் சாணா அப்படின்னு கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் கேட்டதே காதல் கியா அப்படின்மா எங்கே போகிறீங்க சகோதரரே அப்படின்னு நான் கேட்பேன் ட்ரெயினில் போகும்போது அவன் கிழமணிக்க மாட்டான் பைசா பாப் கிதர் சாணா கே அப்படின்மா திரும்ப இன்னொரு முறை பண்ணு இங்கே எங்கே போகிறீங்க பைசா கிதர் சாணே காப்போ ஓ ஆம் இந்தூர் ஜானா அப்படின்மா ஆ இந்தூர் ஜானா ஓகே வெரி குட் கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு மூணு மணி நேரத்தில் ஒரு மணி ஒன்றரை மணி வச்சுன்னா மட்டும் பண்ணு பொட்டில் தவப்போம் நாலு சப்பாத்தியும் பச்சை மிளகாயும் வெங்காயத்தை வச்சு தின்னுட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் தடவிக்கிட்டு போய் படுத்துக்குவோம் ஒரு பெட்ஷீட் எடுத்து போட்டு இவ்வளவும் வந்து எங்க போயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு வந்து இணையதளம் இவ்வளவு டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் காமராஜர் காலத்துக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் அணைகளே இல்லாதோ இன்னைக்கு பாபநாச டேம திறந்து விட்டுட்டா தண்ணி பூரா கடலுக்கு போக போகுது என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இணையதளங்கள் வந்து இளைஞர்களை மட்டும் அல்ல சமூகத்தை
எல்லா வகையிலுமே அரசியல் ரீதியாக நிறைய விமர்சனங்கள் நிறைய வதந்திகள் நிறைய தீமையான விஷயங்கள் வந்து மக்கள் மனதில் வந்து புதுச்சு இவ்வளவுதானா இதுல அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை நான் இந்த தடவர போன் தான் தம்பி முத்தவர்கள் வச்சிருக்கிற மாதிரி தடவர போன் தான் வச்சிருப்பேன் வாங்க புஸ்ல இந்த வாட்ஸ்அப்ல பார்க்கணும் அது இதையும் போடுவேன் ஹெல்த் டிப்ஸ் எல்லாம் போடுவேன் நிறைய இதெல்லாம் உடம்புக்கு நல்லது இதெல்லாம் உடம்புக்கு தீமை அப்படின்லாம் சொல்லுவேன் ரொம்ப அது ஒரு ஆர்வமா இருக்கு இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதை தொடரதே இல்லை வெறும் போன் வந்தா கூட போனோட சரி யார் போன் பண்ணாலும் அவங்க கிட்ட பேசுறதோட சரி எங்க தோழிகளுக்கே தெரியும் என்னக்கா இப்ப என் சமூகம் குரூப்ல எல்லாம் நீ பேசுறது இல்ல ஏமா அது என் சமூகம் இல்லம்மா தீய சமூகம்மா நான் அதுல பேசுறது இல்லம்மா என்ன விடுங்கம்மா அல்ல எந்த கருத்தும் சொல்றது இல்லைங்க யாரு கேக்குறது இல்ல சும்மா அதை யாராவது உள் வாங்கி அதன்படி வழி நடந்தால்தான் வந்து நல்லது இன்று வந்து நான் ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் இல்லை நிறைய பாலியல் வன்முறைகள் பாலியல் மிரட்டல்கள் பாலியல் துன்புறுத்தல்கள் நிறைய ஒருத்தரை பத்தி ஒருத்தனை தக்கின தரக்குறைவான விமர்சனங்கள் அந்த காலத்துல இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லி தரல அவையார் எழுதின ஆத்திச்சூடிலும் சொல்லி தரல திருவள்ளுவர் எழுதின திருக்குறளையும் சொல்லி தரலங்க புரியுதுங்களா உலக பொதுமறைன்றோம் அந்த திருக்குறளை வந்து நம்ம இல்ல இன்னைக்கு இருக்கிற யங் ஜெனரேஷன் யாராவது அந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிக்கிறாங்களா நான் டென்த்ல எயிட்டி செவன்ல எங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் நானூத்தி எழுபத்தி மூணு மார்க் எனக்கு எங்க ஊர் கலெக்டர் கொடுத்தாரு அந்த நானூத்தி எழுபத்தி மூணு வாங்கினது திருக்குறள் புத்தகம் எண்பத்தி ஏழுல வாங்கின புத்தகத்தை இன்னும் வச்சிருக்கேங்க பத்திரமா வச்சிருக்கேன் இன்னும் அதை எடுத்து படிப்பேன் ஏன்னா வந்து அது மண் நினைவில் நிற்கக்கூடிய விஷயங்கள் கணினி என்பது வந்து சில வியாபார யுக்திக்காக அமெரிக்கர்களால வந்து கொண்டு வரப்பட்டது இது அப்படிதான் நான் பாக்குறேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் கணினியை பத்தி ஒன்னும் தெரியாத காமராஜர் ஐயா வந்து செய்த நல்ல விஷயங்கள் வந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் எந்த பொலிட்டீஷியன்ஸாலையும் செய்ய முடியல சாதிக்க முடியல ஏன் இவ்வளோ எல்லாம் இன்டர்நெட் யுகமா இருக்கு எதை வேணாலும் நினைச்சா சாதிக்கலாம் சாதிக்கலாமே எங்க வேணாலும் யூடிசிங்காக ஒரு சட்டம் கொண்டு வராங்க தமிழ எந்த காலத்துல சட்டம் கொண்டு வந்தா அந்த காலத்துல இந்த சட்டங்கள்லாம் இருந்த யூடிசிங்க்கு உட்கார்ற அவன் எவன்ட்டு அந்த பொண்ணை கையை பிடிச்சி இழுத்தான் இழுத்துட்டு ஆள மரத்து கடியில கட்டுற கால கைய அடுற உரியன் அவன் தோலை அப்படின்வாங்க ஒருத்தன் தோலை உரிக்கிறத பார்த்தா அவன் இன்னொருத்தனுக்கு பயம் வரும் ஒண்ணுக்கே விட்டுருவான் தொடவே மாட்டான் இன்னொரு பொண்ணை பார்த்தா கூட ஆம்பளை தலையை குஞ்சிட்டு போவான் அந்த காலை மாறி போய் இன்னைக்கு பெண்கள் சுதந்திரமாக நடமாட முடியல இன்னைக்கு பெரிய பாலியல் துன்பத்தில் வீடியோ காலில் வரா ஒரு பொண்ணு இங்க கோச்சுக்கு வேணா இங்க இருக்கிற இங்க எல்லாரும் தோழர்கள் நான் சொல்றேன் ஒரு பொண்ணு ஏங்க அது காட்டு பஸ்ல நான் உட்காந்துட்டு வரேன் காட்டு காட்டு எதடா காட்டுறது பாவி பொது தளத்துல அந்த பொண்ணு டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறா அவளை காட்டு காட்டு எதை காட்ட சொல்ற அந்த லூஸும் வந்து நான் பஸ்ல வந்துட்டு இருக்கேன் வீட்டுக்கு வந்துட்டு பேசுறேன் வீட்டுக்கு போய் நீ என்ன பேசுற உன்னோட பேரண்ட்ஸ் உன்னை எதுக்கு அனுப்புறாங்க படிக்க அனுப்புறாங்க அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுவாங்க காட்டிலையும் மேட்லையும் ஒரு விவசாயியா இருந்தா காட்டிலையும் மேட்லையும் சேத்துலையும் சகதியிலையும் வேலை செய்வான் ஒரு தொழிலாளியா இருந்தா மூட்டை சுமப்பான் கூலி வேலைக்கு போவான் செங்கல்ல தூக்குவான் அதை தூக்குவான் இதை தூக்குவான் சாக்கு மூட்டையை தூக்குவான் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்கு ஒரு வியாபாரியா இருந்தா அந்த வியாபாரத்துக்காக கூவி கூவி வித்துட்டு இருப்பான் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இன்றைய சமுதாயம் வந்து கெட்ட சீரழிகிறது என்றால் நான் வந்து நான் இன்னும் சொல்லுவேன் இந்த இணையதளங்கள் நம்மளோட இளைய சமுதாயத்தை மட்டும் இல்ல ஓல்டு சமுதாயத்தையும் சரி இனி வரப்போகிற சமுதாயத்தையும் சரி எந்த காலத்திலயும் சீர் தூக்காது அன்பு மனிதநேயம் கலாச்சாரம் பண்பாடு இவற்றை அனைத்தையும் சீரழிக்கத்தான் செய்யும் அப்படிங்கறத கூறி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் பயத்தோடி வந்தேன் ஏன்னா நிறைய அணுசாலிகள் பேசுவாங்க நம்மளுக்கு அது பயனுள்ளதா இருக்கும் நம்ம இடையில பேசிருக்கும் நம்ம ஏதாவது கத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றதான் நினைச்சு வந்தேன் இங்க அப்படி இருக்காது ஏன்னா புது பேச்சாளரா பேச போறாங்க எப்படிதான் அங்க உட்கார போறோம் அப்படிலாம் நான் ஏன்னா உண்மையா சொல்றேன் அப்படிதான் பயத்துல வந்தேன் வேகமா பேச சொல்லி உட்கார வச்சிருன்னு சொல்லி அதே போல என்னுடைய பட்டிமன்றங்கள்ல அவங்க பேசும்போது இடையில இன்ட்ராக்ஷன் நிறையா இருக்கும் இங்க அவங்கள நான் எதுவுமே ஏன் பண்ணலன்னா ரொம்ப அற்புதமான தகவல் இன்ஃபர்மேட்டிவான ஸ்பீச் அவங்களுடைய எவ்வளவு தகவல் அரசியல் பேசுறாங்க சமூகம் பேசுறாங்க எல்லா பக்கம் போய் உண்மையே திருநங்கைகளுக்கான மதிப்ப அருணா அவர்கள் பேச்சு ஒரு பங்கு மேல சுத்தி இதெல்லாம் பெரிய ஒரு முன்னோதாரணம் அதனால நான் வியந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் இதுக்குள்ள இவ்வளவு விஷயம் இருக்குமா அப்படின்னு அழகா ஆங்கிலத்துல பேசுறது அதனால இனிமேல் கொண்டு அப்படி இருக்கூட அவங்களுடைய பேச்சுல ஒரு மணி நேரம் கூட பேச முடியும் நல்ல நல்ல விஷயம் சொன்னாங்க பாருங்க வாசிக்கிற பழக்கம் அல்லும
நல்லா வாசிக்கிறது பழக்க பெயங்க எதுல பார்த்தாலும் நாங்கள் குழந்தைக்கு நம்ம நம்பி வாங்கி கொடுக்குறோம் அது எந்த அளவுக்கு நல்ல விஷயம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு கெட்டது இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க குட்டி குட்டியான விஷயம் அழுத்தி எழுத்தி சொன்னாங்க ரொம்ப பாராட்டன் வியக்குறேன் அடுத்தும் அதே மாதிரி இந்த அணிக்கு நீங்கள் அப்படி டப் கொடுக்குற மாதிரி பேசி நம்புகிறோம் அதனால் நான் எவ்வளோ நேரம் பேசுகிறாலும் பரவாயில்ல விட்டு காரணம் ரொம்ப அழுத்தமான பேச்சு நல்ல ஏன்னா பொள்ளாச்சி விஷயத்தை சொன்னாங்க யார் ஒருத்தர் வாத்தியார்த்த அடி வாங்கலையோ அவன் பிற்காலத்தில் போலீஸ்ட்டு அடி வாங்குவான் அதுதான் அந்த முக்கியமான விஷயம் முன்னால் அடிப்பாங்க எவ்வளோ அடித்தா வாங்கலாம் அடி வாங்குவோம் அந்த அடி தான் இன்றைக்கி எங்களை இந்தளவு கொண்டு வந்திருக்கு ஆனால் இன்றைக்கி பேப்பரில் வந்து அதை கட் பண்ணி தொங்க விட்டுருக்கேன் மாணவர் அடித்த ஆசிரியர் கைது கட் பண்ணி இப்படி லேமினேஷன் பண்ணி தொங்க விட்டுருக்கேன் பார்த்துக்குங்க கம்பு வாங்கணும்னு சொல்கிறேன் எப்படி வசதி அதுக்கடுத்து ஒரு தோணுமா அதுதான் விஷயம் நல்ல விஷயங்கள்லாம் இளைஞர்கிட்டேருந்து போனது எங்களை சீரழிக்கிறதுக்கு தான் அப்படின்னு அழகழகான விஷயங்கள் அடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பேசுவதற்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தான் செல்போன் ஆனால் எல்லாரையும் பேச விடாமல் செஞ்சிருச்சு பஸ்ஸில் உட்காந்தா இங்கே இங்கே எந்த ஊர் அப்படியா அங்கே எப்படி மழை அப்படி ஒரு நல்ல நட்பு உருவாக்கணும் இன்னைக்கு யார் யார்டோடும் பேசுறது என்னை ஒரு பிச்சைக்காரன் சுரண்டி பிச்சை கேட்டான் ஓ கேட்குற தப்பு இல்லை அது என்ன சுரண்டி கேட்டால் போடுவில்ல அது மட்டும் ஃபேஸ்புக் மட்டும் லைக் போட்டால் பல்ல வச்சுட்டு போகிறேன் அது எனக்கு ஃபேஸ்புக்கில் ஃப்ரெண்டாக இருக்கேயா ஒரு ரூபா போடுறது என்ன அப்படின்னு ஒரு ரூபா போட்டாலும் கோவிக்கலாம் பத்து ரூபா அது டூ வீலர் வந்து ஒருத்தர் பிச்சை கேட்டேன் என்ன டூ வீலரில் காரை சரி வச்சு கொட்டுங்க சார் கற்பனைக்கோ இல்லை மிகப்பிடித்து சொல்ல மூன்று லட்ச ரூபா தலைக்கு வச்சு படுத்துருச்சு தஞ்சாவூரில் ஒரு பொண்ணு பேப்பரில் படிக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி ரொம்ப திசை திருப்பி தாங்க கொண்டு போகுது அதனால் என் பையனுக்கெல்லாம் பேசுகிற முக்கியமில்ல அது வாழ்நாள் நடைமுறையில் கொண்டு வருது என் பையனுக்கு இது வரைக்கும் எந்த பொண்ணு வச்சுருக்கேன் நம்பர் பொண்ணு தான் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் நீங்கள் அப்பா அம்மா வெறும் இப்போ காண்டாக்டில் மட்டும் நேம் வச்சுருக்கு முக்கியம் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்போ பேசுங்க இந்த கோஷ்டி சொல்ல போகிறது பேசுங்க பேசுறதுக்கு நீங்கள் நிறையா வாய்ப்பு அடி கேட்குறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க அணுகுங்களை சொல்லுவாங்க நீங்கள் எவ்வளோ தரிமனாக இருந்தாலும் உங்கள் அம்மா சொல்லி என்னப்பா கிடைக்கிட்டு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இன்னொரு தயத்தில் ஒரு காலகட்டத்தில் அப்பான்ற ஒரு நம்பர் இருக்கும் நேம் இருக்கும் உங்கள் அப்பா இருக்க மாட்டார் அப்போ பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது அதில் பேசி பழங்க அதுதான் சந்தோஷம் எங்களுக்கு எங்கள் உறவுகளை ரொம்ப இணைச்சிருக்க ஒரு பெரிய காந்தக்கள் தான் இந்த இணையதளம் அதில் எங்களுக்கு அது மகிழ்ச்சி தான் எங்களை சீர் தான் தூக்குதுன்னு சொல்லி அருணா அவருடைய பேச்சுக்கு மறுப்பு சொல்லி இந்த அணிய பக்கம் அன்புக்குரிய பிரியா அவர்களுக்கு நீங்கள் நல்ல கரகோஷம் கொடுத்து வரவேற்றுங்க ஓ அந்த இடத்துல மைக்க வச்சா நல்லா வருமா ஸ்பீச்சு ஒரு வாஸ்து படிய இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங